Xung đột Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng. Báo Anh đưa tin về cuộc đối đầu nghẹt thở, binh sĩ Ukraine và Nga đấu súng cách nhau 100m. Trong khi đó Ukraine tuyên bố truy tìm và xử phạt từng kẻ phản bội ở Kherson. Mặt khác, Nga tố Ukraine pháo kích 15 lần ở gần nhà máy điện hạt nhân. Thủ tướng Đức cho rằng, ông Putin vẫn kiên định với mục tiêu ở Ukraine dù có thể đã mất 100.000 quân. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương chứng kiến cuộc đua tranh bất ngờ tăng tốc trong lĩnh vực phát triển vũ khí. Trung Quốc có thể làm gì để đối phó với siêu oanh tạc cơ của Hoa Kỳ? Theo Nhật báo Hồng Kông, dự án siêu tiêm kích của Nhật Anh Ý cho thấy nỗi lo ngại của Tokyo về đảo Đài Loan cụ thể ra sao. Tin tức khác, bão Madhus khiến 4 người tử vong ở Ấn Độ. Mỹ khắc phục sự cố tràn dầu khổng lồ tại bang Kansas. Không sợ tốn tiền điện một ngôi nhà ở Đức, thắp đèn lung linh như xứ sở thần tiên. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, tờ báo Anh The Guardian vừa đăng tải bài viết Cách nhau chỉ 100 mét chiến binh Ukraine và Nga giáp mặt ở Donetsk. Trong bài viết, thì các phóng viên đã ghi lại những ngày chiến đấu ác liệt của binh sĩ Ukraine ở một ngọn đồi thấp thuộc thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Giáp mặt với lính Nga cố thủ ở ngọn đồi đối diện. Hầu hết là tiếng súng, nhưng nhiều khi họ cũng nghe tiếng cười đùa của kẻ địch do tác chiến ở cái gần. Khi Natra và các đồng đội đi tới ngôi làng thuộc vùng ngoại ô thành phố Bakhmut để thực hiện nhiệm vụ tấn công Nga, họ nghĩ rằng có thể kết thúc mọi thứ trong một ngày. Họ không mang theo nhiều thức ăn hay túi ngủ trong khi tuyết đã rơi dày trên mặt đất. Thay vì 15 binh sĩ Nga mà họ dự kiến sẽ đối mặt, nhóm chiến binh Ukraine chạm trán với 50 quân địch. Đối phương đắp lũy cao hào sâu và khai hỏa dữ dội, giao tranh đã kéo dài suốt nhiều ngày liên tiếp. Nói ra kể lại, có những vị trí mà chúng tôi và quân địch cách nhau chỉ 100 mét. Chúng tôi ở một ngọn đồi thấp và lính Nga ở một ngọn đồi đối diện. Đôi khi, chúng tôi nghe thấy tiếng cười đùa từ phía bên kia. Naja, 19 tuổi là xạ thủ súng máy trong tiểu đoàn bộ binh cơ giới số 24. Trận đánh ở ngoại ô Bạc Mốt là lần đầu tiên anh tham gia chiến đấu. Sau khi hoàn tất huấn luyện, những đồng đội của Naja dày dặn kinh nghiệm hơn sau khi trải qua những trận sống mái ở Popasna, vùng Donbass, ở thành phố Kherson hay xung quanh Bạc Mốt, nơi có lửa bùng lên dữ dội nhất Ukraine hiện nay. Phóng viên Quachian cho biết, Tại địa điểm cách xa Bắc Mốt khoảng 8 km vẫn còn nghe rõ mồn một tiếng tên lửa và đạn pháo chút xuống. Bắc Mốt là nơi quân Nga dành gần 6 tháng để cố gắng thu phục, dùng làm ban đạp để tấn công các thành phố Slovanians, Kramatos và Konstantinovka. Giao tranh ở đây diễn ra trong các lũy hào sinh lầy hay ở các khu rừng um tùm ở miền đông Ukraine. Tờ Qua Đen cho biết ngày 9 tháng 12, giao tranh dữ dội nhất Ukraine một lần nữa bùng lên xung quanh các thành phố Bắc Mốt, Abdika. Đồng thời, Ukraine tố cáo Nga đã oanh kích mọi phòng tuyến của tỉnh Donetsk. Tỉnh trưởng Pablo Kirilenko cho biết, Nga đã pháo kích tất cả công sự pháo đài, các mảnh pháo khiến 5 người dân thiệt mạng và hai người khác bị thương. Quan chức nói thêm, hiện thông tin này chưa thể kiểm chứng. Bakhmut, thành phố có 72.000 dân trước xung đột đã hứng chịu thiệt hại nặng nề. Khắp nơi hoang tàn đổ nát, quân Nga đã dồn sức đánh trực diện, đồng thời cố gắng vây bọc từ phía Bắc và phía Nam thành phố Bakhmut. Dễ nhận thấy các trận đánh vẫn sẽ khốc liệt trong thời gian tới, tờ Guardian viết. Xe tăng được giấu trong bụi cây nhưng vết bánh xe đã in hàn trên mặt đất, cách xa hơn từ tiền phương, xe cứu thương cũng liên tục hú còi. Với mỗi đòn pháo kích của Ukraine, các tay súng và pháo thủ của Nga đáp trả quyết liệt chỉ sau vài phút. Truyền thông phương Tây dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết đến nay Nga và Ukraine liên tục giành được rồi lại đánh mất các khu vực ở Donetsk. Hiện không có bên nào chiếm được ưu thế rõ ràng. Ukraine quyết tâm khiến Nga phải rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ trước khi bắt đầu các nỗ lực đối thoại. Ngược lại, Moscow tuyên bố sẽ hoàn thành mọi mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt, dù là thông qua chiến đấu hay trên bàn đàm phán. Giữa tay lên, giao nộp tài liệu. Nhóm cảnh sát vũ trang Ukraine hét lên với hai đối tượng nghi ngờ cấu kết với lực lượng Nga ở Kherson. Khoai khắc chạm trán xảy ra sau khi hai nghi phạm vừa bước lên tàu ở địa điểm gần thành phố Kherson, hãng AFP đưa tin. Niềm vui sướng của Ukraine khi tái kiểm soát thành phố Kherson vào tháng 11 chỉ là hạnh phúc thoáng qua. Vài tuần sau khi người Nga rút khỏi đô thị chiến lược này, giới chức Ukraine đang mải miết truy lùng các thành phần phản bội bán thông tin cho phía Moscow. Cảnh sát Ukraine nói với AFP, hai người đàn ông đã bị bắt giữ ở một cồn nổi trên sông Dnipro thuộc vùng xám, chia cách hai khu vực do các bên Ukraine và Nga kiểm soát. Cảnh sát địa phương cho biết, việc di tản chỉ được cho phép ở bến sông, đi thuyền tại khu vực này là bất hợp pháp. Đây cũng là nơi cảnh sát Ukraine túc trực để phát hiện và điều tra những phần tử thông đồng với quân Nga. 
Theo AFP, sau khi tái kiểm soát Kherson, binh sĩ Ukraine không chỉ cố gắng di rời dân khỏi những nơi đổ nát và chống đỡ các đòn oanh kích của Nga từ phía bên kia sông, mà còn phải tuần tra chặt chẽ để phát hiện những kẻ phản bội Kiev. Cảnh sát có thể yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ thẩm vấn mọi người và lục soát ô tô nếu phát hiện mối nghi ngờ. Tình trưởng Kherson, ông Gyasurab Yanusovic, nói với AFP, nhiều người đã làm việc cho quân Nga suốt 8 tháng trước khi thành phố trở về quyền kiểm soát của Ukraine. Giờ đây chúng tôi đã nắm rõ danh sách những ai có liên quan đến lính Nga. Cảnh sát Ukraine biết tên tất cả bọn họ, từng người sẽ bị trừng phạt, ông Yanusovic nói. Ngay khi giành lại Kherson, giới chức Ukraine nhanh chóng xé bỏ các biển Bimbot, ca ngợi Nga và thay thế bằng biểu ngữ cổ vũ quân đội của Kiev. Một số tấm biển khác thì kêu gọi người dân báo cáo ngay lập tức nếu phát hiện thành phần thông đồng với Moscow. Hãy gửi thông tin cho chính quyền về những cái phản bội, một dòng chữ trên tấm biển ngoài trời in đậm, kèm theo số điện thoại đường dây nóng và mã QR. Thứ trưởng nội vụ Ukraine, Yevhan Jenin, nói rằng, cho đến nay có hơn 130 người đã bị bắt giữ ở Kherson với cáo buộc bán đứng Ukraine. Hiện Nga chưa bình luận các thông tin nói trên. Điện Kremlin vào tháng 9 sắp nhập tỉnh Kherson cùng với ba địa phương khác của Ukraine và Liên bang Nga. Giới lãnh đạo Moscow cho biết người dân bốn vùng này đã đưa ra quyết định dứt khoát về nguyện vọng trở thành công dân Nga. Ngược lại, Kiev và các đồng minh cáo buộc Nga đã sáp nhập lãnh thổ một cách phi pháp. TASS đưa tin một quan chức thân Nga ngày 10 tháng 12 tố cáo lực lượng Ukraine đã có hơn 15 lần pháo kích vào khu vực ven sông ở thành phố Enechkoda, tỉnh Zaporizhia, nơi cách nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu chỉ có 2 km. Ông Vladimir Rokrov Quan chức do Nga bổ nhiệm ở Zaporizhia cho biết, Ukraine đã tiến hành 15 vụ pháo kích ở thành phố Anikoda. Ngoài ra, một máy bay không người lái được phát hiện gần cơ sở điện hạt nhân Zaporizhia, nhưng không bay vào khu vực nhà máy. Quân đội Moscow kiểm soát nhà máy nói trên kể từ tháng 3. Suốt nhiều tháng qua, Nga và Ukraine không ngừng cáo buộc nhau đã pháo kích ở xung quanh nhà máy. Giấy lên lo ngại về thảm họa phóng xạ. Hiện phía Ukraine chưa lên tiếng về cáo buộc pháo kích ngày 10 tháng 12. Theo Reuters, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn kiên quyết với mục tiêu kiểm soát một phần lãnh thổ Ukraine. Ông Scholz nói thêm, không thể biết con số chính xác về binh sĩ Nga thiệt mạng trong xung đột, nhưng ước tính tổn thất có thể lên tới 100.000 quân. Tại một sự kiện ở Potsdam gần thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức cho biết, mỗi lần nói chuyện với ông Putin, tôi đều cảm thấy ông ấy cực kỳ muốn chinh phục một thứ gì đó. Lãnh đạo Nga muốn kiểm soát một phần lãnh thổ Ukraine bằng vũ lực. Theo Reuters, Thủ tướng Scholz đã đối thoại với Tổng thống Putin nhiều hơn bất kỳ nhà lãnh đạo phương Tây nào khác kể từ ngày 24 tháng 2 đến nay. Lần gần nhất hai nguyên thủ điện đàm với nhau là vào ngày mùng 2 tháng 12, cuộc gọi kéo dài khoảng 1 giờ. Ông Scholz nêu quan điểm, Nga đã có những chiến thuật kinh hoàng trong xung đột ở Ukraine, nhưng phía Đức sẽ không từ bỏ đối thoại với chủ nhân điện Kremlin. Ông nói chúng tôi dĩ nhiên có lập trường hoàn toàn khác biệt, dù vậy tôi sẽ vẫn duy trì đối thoại với Tổng thống Putin để chờ tới lúc có thể giải quyết tình hình hiện nay. Sẽ không có giải pháp nào xuất hiện nếu như không đối thoại với nhau. Cũng trong bài phát biểu hôm 10 tháng 12, Thủ tướng Scholz lên tiếng bảo vệ quyết định của chính phủ về tăng chi tiêu quân sự, đáp ứng mục tiêu của NATO là ngân sách quốc phòng các nước thành viên đạt ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Ông Scholz khẳng định các nước NATO cần phải mạnh mẽ để không ai dám tấn công họ. Ngoại trưởng Anh James Cleverly ngày 11 tháng 12 cho rằng là bất kỳ cuộc đối thoại hòa bình nào ở Ukraine cũng cần diễn ra thực chất, không thể là vỏ bọc để Nga tái vũ trang và tiếp tục tấn công vào lực lượng của Kiev. Ngoài ra, quan chức hàng đầu ngành ngoại giao Anh nhận xét chưa có dấu hiệu cho thấy thiện trí của Moscow trong đàm phán. Ông Cleverly phát biểu trên đài Sky News cho biết dù London mong muốn đàm phán hòa bình ở Ukraine sớm diễn ra, nhưng Kiev sẽ toàn quyền quyết định thời điểm và điều kiện đối thoại. Ngoại trưởng Klavoli cho biết, bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng cần phải thực tế và có ý nghĩa, nó không thể là vỏ bọc để Nga tái vũ trang và tuyển thêm binh sĩ. Ông nói thêm, tôi thực sự chưa nhìn thấy bất cứ điều gì đến từ phía Nga để tin rằng họ đã có thiện trí đàm phán. Lời lẽ của họ vẫn còn rất kích động. Hiện Moscow chưa đưa ra phản ứng với phát biểu của Ngoại trưởng Anh. Điện Kremlin nhiều lần cho biết rằng sẵn sàng đàm phán với Ukraine nhưng đồng thời vẫn tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9 tháng 12 nói rằng Moscow mong muốn đạt được các thỏa thuận về vấn đề Ukraine trong tương lai. Tuy nhiên, Điện Kremlin sẽ phải thận trọng sau khi bị phản bội trong những hiệp ước Minsk. Theo Reuters, ông Putin chỉ trích Đức và Pháp đã phản bội Nga và giờ đây không ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đức và Pháp là hai nước làm trung gian cho thỏa thuận ký ở thủ đô Minsk của Belarus vào năm 2014-2015 về cam kết ngừng bắn giữa Ukraine với phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền Đông. 
Trả lời phỏng vấn với tạp chí Jade của Đức, phát hành ngày 7 tháng 12, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel nêu ý kiến, các hiệp ước Minsk chính là nỗ lực kéo dài thời gian cho Ukraine giúp Kiev chuẩn bị hệ thống phòng thủ. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 9 tháng 12 ở Kyrgyzstan, Tổng thống Putin bày tỏ thất vọng với những bình luận của bà Merkel. Thưa quý vị, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vừa hé lộ kế hoạch điện đàm với hai nhà lãnh đạo của Nga và Ukraine để bàn bạc về thỏa thuận xuất ngũ cốc trên Biển Đen, cũng như là tìm kiếm hy vọng cho đối thoại hòa bình, khép lại cuộc xung đột đã bước qua tháng thứ 10. Hãng thông tấn Anadolu cho biết, trong một sự kiện ở thành phố Samson, ngày 10 tháng 12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhấn mạnh nỗ lực trung gian của Ankara trong sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Chúng ta đã giúp thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine đến khắp nơi trên thế giới, ông Erdogan cho biết. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm, ngày 11 tháng 12, tôi sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thảo luận xem chúng ta có thể làm gì tiếp theo. Và ngày 22 tháng 7, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hợp Quốc, Nga và Ukraine đã ký vào thỏa thuận ở Istanbul cho phép nối lại xuất khẩu ngũ cốc từ ba cảng của Ukraine trên Biển Đen. Đến gần cuối tháng 11, các bên đã gia hạn sáng kiến thêm 120 ngày. Anadolu bình luận, Thổ Nhĩ Kỳ đã được cộng đồng quốc tế ca ngợi vì nỗ lực làm trung gian đàm phán giữa Ukraine và Nga. Mặt khác, trong bài phát biểu ngày 10 tháng 12, Tổng thống Erdogan bày tỏ tự hào về sự phát triển kinh tế của đất nước trong hai thập kỷ qua. Ông khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm trở thành một trong 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Chúng ta quyết tâm xây dựng nền tảng cơ sở hạ tầng của thế giới tương lai trong mọi lĩnh vực, ông Erdogan cho biết. Theo hãng thông tấn Anadolu, Chủ tịch Nghị viện châu Âu khẳng định Ukraine đang chiến đấu vì các giá trị của châu Lục khi thông báo về quyết định cho Kiev vay nợ 18 tỷ euro trong năm 2023. Nghị viện châu Âu ngày 10 tháng 12 đã phê duyệt khoản vay trị giá 18 tỷ euro cho Ukraine trong năm sau. Nghị viện cho biết khoản viện trợ dự kiến đáp ứng một nửa nguồn quỹ khoảng 3-4 tỷ euro mà Ukraine cần có mỗi tháng trong năm 2023. Nghị viện khẳng định số tiền 18 tỷ euro phù hợp với đề xuất của Ủy ban châu Âu sẽ được dùng để hỗ trợ các dịch vụ công thiết yếu ở Ukraine, bao gồm công tác điều hành bệnh viện, trường học và cung cấp chỗ ở cho người dân phải di rời, cũng như khôi phục cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy trong xung đột. Thông báo của Nghị viện châu Âu nhấn mạnh đây là khoản vay có điều kiện, khoản vay có kèm theo yêu cầu Ukraine cần phải cải cách nhằm củng cố các thể chế của đất nước, chuẩn bị cho quá trình tái thiết và gia nhập EU trong tương lai. Thông báo viết, thông báo nói thêm, Ủy ban châu Âu sẽ xem xét Ukraine có đáp ứng điều kiện hay không trước khi cung cấp một đợt vay. Tiêu chí xem xét bao gồm những biện pháp chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tôn trọng pháp quyền, quản trị tốt và thể chế hiện đại hóa. Phát biểu sau khi Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua khoản vay, Chủ tịch Roberta Metsola cho biết Ukraine đang đấu tranh cho các giá trị châu Âu. Nghị viện châu Âu và Liên minh châu Âu đã thể hiện sự đoàn kết đáng kể với Ukraine về nhân đạo, quân sự và tài chính. Điều quan trọng là chúng tôi đã cấp tư cách thành viên EU cho Ukraine. Xin được chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, tờ Georgia Morning Post dẫn lời các chuyên gia cho rằng máy bay ném bom tàng hình mới nhất của Mỹ chiếc B-21 Dreyer có thể sẽ đặt ra những thách thức to lớn cho hệ thống phòng không của Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng có vũ khí uy lực khác để gian đe Washington. Shachina Morning Post cho biết Mỹ vừa trình làng máy bay ném bom chiến lược đầu tiên trong vòng 3 thập kỷ tại một căn cứ không quân ở bang California vào đầu tháng 12. Chiếc B-21 Dreyer ra mắt đầy ấn tượng sau nhiều năm được phát triển bí mật. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định, máy bay ném bom B-21 là bằng chứng cho những cam kết lâu dài của Lầu Năm Góc về xây dựng các năng lực tiên tiến, giúp củng cố sức mạnh răn đe của Hoa Kỳ ở hiện tại và tương lai. Khi tung ra B-21, Mỹ rõ ràng chú ý đến Trung Quốc được xác định là đối thủ chiến lược của Washington trong thế kỷ 21. Chiếc B-21 có vẻ ngoài tương tự như máy bay tiền nhiệm B-2 Spirit nhưng kích cỡ nhỏ hơn. Đánh giá này dựa trên quan sát thiết bị hạ cánh của máy bay B-21 từ Bosphate. Mỹ không tiết lộ chi tiết về máy bay ném bom mới, cách trình làng khí tài mới cũng rất thời thượng. Máy bay hiện ra trên khung nền tối được thắp sáng bằng ánh sáng xanh, điều đó giúp che giấu một số bộ phận của máy bay, không để lộ quá nhiều manh mối. Malcolm Davis, nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược Úc cho rằng B-21 thật sự là một thiết kế của thế kỷ 21, nó có khả năng tàng hình, hệ thống điện tử hàng không, cảm biến và hệ thống đẩy vượt trộn. Nó được thiết kế phát triển xung quanh một cấu trúc mở, nghĩa là có thể cung cấp dễ dàng về phần cứng và phần mềm. Ông Davis nói thêm, đúng vậy, máy bay B-21 nhỏ hơn phiên bản tiềm nhiệm, nhưng hãy nhớ rằng công nghệ vũ khí đã thay đổi lớn từ cuối những năm 1980 và điều phương Tây quan tâm nhất khi phát triển khí tài mới là khả năng xuyên thủng lá chắn phòng không của đối thủ và đảm bảo tính năng tàng hình để có thể phóng những vũ khí tiên tiến hơn. Timothy Hill, nhà phân tích cấp cao từ Viện Nghiên cứu Tran ở Mỹ cho biết, máy bay ném bom tàng hình thế hệ thứ 6 tiên tiến của Washington sẽ có tác động sâu sắc ở khu vực châu Á-Thái Bình
B-21 cung cấp cho Mỹ khả năng linh hoạt lớn hơn nhiều khi xây dựng các kế hoạch tấn công dự phòng ở châu Á-Thái Bình Dương. Chẳng hạn như giờ đây, Mỹ không cần một căn cứ ở gần đảo Đài Loan để có thể cho máy bay ném bom cất cánh tới gần hòn đảo này trong một kịch bản chiến đấu. Ông Hill nói thêm, B-21 có khả năng trinh sát thu thập tin tức tình báo giám sát cũng như phối hợp hoạt động với nhiều chiến đấu cơ khác. Điều đó giúp B-21 trở thành một nền tảng linh hoạt và đáng tin cậy của Mỹ để tăng cường sức mạnh gian đe ở Thái Bình Dương. B-21 trình làng trong bối cảnh căng thẳng Mỹ Trung vẫn âm ỉ. Gần đây nhất, Bắc Kinh tức giận khi Nhà Trắng thông báo các kế hoạch cung cấp vũ khí mới cho Đài Bắc. Trong khi đó, Trung Quốc cũng ra sức hiện đại hóa quân sự, xây dựng các kế hoạch dự phòng các vùng biển. Tờ Star China Morning Post cho biết, Bắc Kinh hiện không có chiến đấu cơ thế hệ thứ 6, nhưng chuyên gia Davis nói rằng Trung Quốc được cho là đang phát triển máy bay ném bom mới H-20, dù không có nhiều thông tin chính thức về loại máy bay này. Lầu năm góc ước tính H-20 có thể có phạm vi hoạt động hơn 8.500 km. Ông Davis nhận xét rõ ràng Trung Quốc sẽ cẩn thận quan sát chiếc B-21 và cố gắng bổ sung tính năng mạnh mẽ hơn cho chiếc H-20 hay các biến thể sau của nó, cuộc cạnh tranh vẫn đang tiếp tục. Chuyên gia Hirsch cho rằng, Trung Quốc còn có nhiều tên lửa tầm xa, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phong 26 có thể cung cấp phạm vi tấn công tương đương với oanh tạc cơ và khó bị bắn hạ. Bên cạnh đó, ông Hero nhận định B-21 có nhiều tính năng ưu việt, nhưng giá thành đắt đỏ của nó là một hạn chế. Giá càng đắt, số lượng máy bay được sản xuất càng ít. Câu hỏi là Mỹ có đủ số lượng máy bay cần thiết cho các mục tiêu chiến lược hay không? Thưa quý vị, Nhật Bản đang bắt tay với Anh và Ý để phát triển tiêm kích chiến đấu thế hệ mới Tempas. Dự án đáng chú ý này phản ánh Tokyo đang nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào công nghệ quốc phòng Mỹ, đồng thời cho thấy xứ sở mặt trời mọc ngày càng lo ngại về tình hình ở eo biển Đài Loan. Theo tờ Shah China Morning Post dẫn lời các nhà phân tích cho biết. Nhật Anh Ý thông báo kế hoạch phát triển tiêm kích thế hệ mới chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo tăng mạnh ngân sách quốc phòng lên 2% tổng sản phẩm nội địa GDP trước năm 2007. Tokyo suốt thời gian dài đã giữ ngân sách quốc phòng hàng năm ở mức 1% GDP. Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo kế hoạch hợp tác với Anh và Ý sẽ đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực. Chương trình này thực ra là sự kết hợp giữa dự án phát triển tiêm kích FX của Nhật Bản với một dự án tương tự của Anh. Mục tiêu là triển khai tiêm kích thế hệ thứ 6 trước năm 2035. Chiêu mông, phó giáo sư tại Đại học Waseda Nhật Bản nhận định, Mỹ không muốn chia sẻ quá nhiều công nghệ cốt lõi với Nhật Bản, buộc Tokyo phải tìm tới London. Nile Shion, giáo sư tại học luật và khoa học chính trị Thượng Hải nêu ý kiến rằng các cuộc tập trận lớn chưa từng thấy của quân đội Trung Quốc ở xung quanh đảo Đài Loan vào tháng 8 sau chuyến thăm gây sóng gió của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã khiến Nhật Bản và phương Tây cảm thấy lo ngại hơn về tình hình eo biển Đài Loan. Giáo sư cho biết thêm, đợt tập trận tháng 8 của Trung Quốc đã khiến Nhật Bản và Mỹ muốn chuẩn bị tốt hơn cho các kế hoạch quân sự dự phòng. Với Nhật Bản, họ nhận ra cần có một loại tiêm kích thế hệ mới và hiệu quả hơn. Nhà quan sát quân sự Anthony Wong Chong ở Macau cho rằng Nhật Bản đang tìm cách đối phó với tiêm kích hiện đại nhất của Trung Quốc trước J-20. Hiện giờ, Nhật Bản trang bị tiêm kích F-35 của Mỹ được Washington thiết kế cho mục đích chiến đấu đất đối không, nhưng Tokyo sử dụng cho mục đích tác chiến không đối không. Ông Wang nói, Nhật Bản có thể muốn phát triển tiêm kích chiến đấu thế hệ mới vì chiếc F-35 hạng nhẹ của Mỹ không phải là đối thủ xứng tầm với J-20. Tổng Trung Bình, cựu huấn luyện viên của quân đội Trung Quốc và nhà bình luận quân sự cho rằng Bắc Kinh sẽ nhìn thấy các đối thủ mạnh mẽ hơn ở biển Đông Hoa Đông. Ông Tổng cho rằng nếu Trung Quốc cần thiết sáp nhập Đài Loan bằng vũ lực, kế hoạch đó có thể trở nên khó khăn phức tạp hơn do sự xuất hiện của các tiêm kích uy lực tại khu vực. Ông Tổng cũng cảnh báo một cuộc chạy đua vũ trang có thể bùng nổ. Andrei Chang, Tổng biên tập tạp chí quân sự Kanwa Asian Defense cho biết, Nhật Bản đã cân nhắc một dự án hợp tác phát triển tiêm kích trong nhiều thập kỷ, đặc biệt khi họ nhận thấy F-35 của Mỹ phù hợp với các yêu cầu cụ thể của quân đội nước này, thay vì đáp ứng mục tiêu của các đối tác như Tokyo. Ông Trang nhận định Tokyo cũng đưa ra lựa chọn khôn ngoan khi mời Italia tham dự vào dự án chung vì Rome dẫn đầu thế giới về hệ thống radar và công nghệ hàng không. Ngoài ra, cái bắt tay với Anh và Ý còn giúp Nhật Bản tăng cường hiện diện ở thị trường vũ khí châu Âu. Ông Trang nói thêm. Đài NHK cho hay trong chuyến thăm đến đảo Đài Loan, ông Hachira Koichi, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của Đảng Cầm quyền Dân chủ Tự do của Nhật Bản, đã kêu gọi sự hợp tác mạnh mẽ hơn của Tokyo, Đài Bắc và Washington. Ông Hakura Koichi phát biểu như trên ở Đài Bắc vào ngày 11 tháng 12, ông nhắc đến bình luận của Cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo rằng một kế hoạch dự phòng về an ninh đảo Đài Loan là cần thiết đối với Nhật Bản và với Liên minh Nhật-Mỹ. Ông Hakuda lưu ý Nhật Bản có kế hoạch cải thiện mạnh mẽ năng lực phòng vệ trong vòng 5 năm tới. Chuyến thăm của ông Hakuda đánh dấu lần đầu tiên trong 19 năm đảo Đài Loan đón tiếp một nghị sĩ hàng đầu từ Đảng Dân Chủ Tự do của
Chuyển sang một số tin tức về an ninh trật tự. Đài ITV cho biết là giới chức Anh ngày 11 tháng 12 thông báo nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ hàng chục người mất tích trong vụ nổ chung cư ở Jersey đã chuyển thành nhiệm vụ khắc phục sự cố. BBC đưa tin không tìm thấy thêm người sống sót. Trước đó giới chức Anh cho biết vụ nổ lúc gần 4 giờ sáng ngày 10 tháng 12 đã khiến ít nhất 3 người tử vong và khoảng 12 người khác mất tích. Cảnh sát trưởng của Jersey, ông Robin Smith cho biết thật đau buồn khi phải xác nhận rằng nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ đã được chuyển thành nhiệm vụ phục hồi, quyết định đưa ra sau quá trình đánh giá chi tiết hiện trường và sau khi sử dụng cảnh khuyển. Nguồn tin của cảnh sát cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, tiếng nổ lớn vang lên khắp đảo, dịch vụ cứu hỏa đã nhận được cuộc gọi của người dân thông báo phát hiện mùi khí ga vào đêm trước thảm kịch. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Jersey là vùng đất thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, có dân số khoảng 100.000 người, hòn đảo nằm ngoài khơi vùng biển phía Bắc nước Pháp. Thưa quý vị, bão Mandus đổ bộ vào miền Nam Ấn Độ ngày 10 tháng 12 đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Sau đó do ảnh hưởng của cơn bão thì mưa lớn và gió mạnh tiếp tục làm hư hại tài sản và gây mất điện diện rộng. Người đứng đầu cơ quan nội vụ bang Tamil Nadu, ông M.K. Stalin cho biết bão đổ bộ vào tối 9 tháng 12 khiến 4 người tử vong, 185 ngôi nhà bị hư hại, 400 cây lớn bị bật gốc. Thành phố thủ phủ của bang trung tâm công nghệ Chennai cũng gánh chịu tổn thất nặng nề. Gần 25.000 người bao gồm nhân viên cứu trợ thiên tai đã tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn và hơn 9.000 người đã được chuyển tới nơi an toàn, ông Stalin cho biết. Chúng tôi vẫn đang đánh giá thiệt hại vì quan chức nói với báo chí trong lúc đến thăm một số khu vực bị ảnh hưởng. Bão Mandus đã suy yếu đáng kể sau khi càn quét nước hàng xóm Sri Lanka của Ấn Độ. Cơ quan khí tượng Ấn Độ ngày 10 tháng 12 dự báo cơn bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Liên quan đến vụ tràn dầu tại bang Kansas của Mỹ, các hình ảnh vệ tinh cho thấy là nhiều đội cứu hộ với thiết bị hạng nặng đang khẩn trương dọn dẹp và khắc phục sự cố. Ngày 8 tháng 12, tập đoàn TC Energy của Canada đã đóng cửa đường ống dẫn dầu Keystone ở Mỹ sau khi có hơn 14.000 thùng dầu thô bị tràn ra một con lạch ở Kansas. Đây là vụ tràn dầu lớn bậc nhất nước Mỹ trong gần một thập kỷ. TC Energy ngày 9 tháng 12 cho biết đang đánh giá kế hoạch khởi động lại đường ống Keystone có chức năng vận chuyển 622.000 thùng dầu mỗi ngày từ Canada. Đến các nhà máy lọc dầu và trung tâm xuất khẩu của Mỹ, TC Energy đã không cung cấp thông tin chi tiết về những trường hợp vi phạm an toàn hoặc cho biết khi nào có thể nối lại các hoạt động ở nơi gặp sự cố. Giới chức hạt Washington bang Kansas dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp báo ngắn vào thứ Hai 12 tháng 12 để thông tin về phạm vi tràn dầu và công tác khắc phục. Các chuyên gia môi trường từ tận Mississippi đang giúp dọn dẹp sự cố. Các nhà điều tra liên bang đã ra soát hiện trường để xác định nguyên nhân khiến đường ống bị vỡ 91cm. Hạt Washington là khu vực nông thôn có khoảng 5.000 dân cách thành phố thủ phủ Kansas khoảng 320 km theo hướng Tây Bắc. Thưa quý vị, hàng trăm người đã tuần hành ở thành phố Montreal trong ngày 11 tháng 12, bất chấp cái lạnh âm độ. Đám đông kêu gọi chính phủ các nước đề ra những biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ thiên nhiên trên toàn thế giới. Thành phố Montreal đang đăng cai hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học. Trong trang phục mô phỏng chim chóc cây cối và tuần lộc, các nhà hoạt động môi trường ở Montreal cho rằng hội nghị thượng đỉnh COP15 có thể không đáp ứng được tính cấp bách của vấn đề suy giảm đa dạng sinh học khi có khoảng 1 triệu loài thực vật côn trùng và các loài động vật khác đang bị đe dọa tuyệt chủng. Các đại biểu từ 193 quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh đang xem xét 24 mục tiêu bao gồm cắt giảm ô nhiễm và bảo vệ 30% đất và biển của thế giới trước năm 2030. Trong khi dự thảo thỏa thuận vẫn đang được đàm phán, nhiều người lo ngại hội nghị sẽ không có đủ thời gian để đưa ra một thỏa thuận mạnh mẽ trước khi bế mạc vào ngày 19 tháng 12. Cuộc tuần hành ở Montreal cũng chứng kiến lời kêu gọi mạnh mẽ về bảo vệ nhân quyền, đặc biệt là quyền của các nhóm sắc tộc bản địa Canada, những người đã đấu tranh suốt nhiều năm qua để bảo tồn thiên nhiên trên vùng đất có từ thời cha ông họ. Cảnh sát Montreal đã cưỡi ngựa đi xe đạp và đi bộ tuần tra xung quanh cuộc tuần hành ôn hòa của người dân, bắt đầu từ công viên Montreal đến trung tâm thành phố. Theo Reuters, Bộ trưởng các nước sẽ tham gia nhiều cuộc đàm phán vào tuần này tại Montreal, với hy vọng thông qua một thỏa thuận chung về bảo tồn thiên nhiên từ nay đến năm 2030 và xa hơn. Thưa quý vị, mặc dù chi phí năng lượng tăng vọt trên khắp nước Đức, một gia đình vẫn rất chịu chi, quyết định thắp sáng ngôi nhà của mình đầy màu sắc như trong xứ sở thần tiên. Theo đối tư, ngôi làng ở Ontrim, một khu vực phía tây bắc thành phố Munich, đã trở thành điểm tham quan thú vị trong mỗi dịp Giáng sinh, khi được chiếu sáng bởi 20.000 ngọn đèn đầy màu sắc lấp lánh. Hóa đơn tiền điện rõ ràng là một vấn đề. Gần đây tôi đã xem xét và thấy chi phí tăng mạnh nên đã chuyển sang dùng đèn LED. Tôi cũng tắt đèn nếu trời mưa và chỉ bật đèn khi thấy có khách tham quan vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Theo ước tính của Viện Môi trường Munich năm 2021, mặc dù đèn Giáng sinh không chiếm phần lớn trong mức tiêu thụ năng lượng của Đức, nhưng nó tương đương với lượng đi
giúp nền kinh tế lớn nhất châu Âu vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.